ஹாய் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு என்னடா நான் ஜிம்க்கு எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கேன்னு பாக்குறீங்களா நிறைய பேர் திட்டுங்க தானே என்ன எப்ப பார்த்தாலும் அந்த குட்டி வளையத்தையே போட்டிருக்கீங்களே வேற ஏதாவது நல்லதா கம்மல் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அதனாலதான் இன்னைக்கு ஜிம்க்கு போடலாம் அப்படின்ட்டு நம்மளும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் இல்லையா அதை மாத்தி நம்ம மாற்றம் கொண்டு வரணும் இல்லையா நம்ம லைஃப்ல இல்லைன்னா நம்ம ஒரு மாதிரி எந்த ஒரு சேஞ்சுமே இல்லாம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாமளும் ஒரு மாதிரி ஸ்டேல ஒரு மாதிரி ஆயிடுவோம் போர் அடிக்கும் நம்ம கண்ணாடியில பார்த்தாலே நமக்கே போர் அடிக்கும் எனக்கு இந்த ஹேண்ட் கூட போர் அடிக்குது சின்ன பிள்ளையில இருந்து பாத்தீங்கன்னா நான் முழங்கால் வரைக்கும் முட்டிங்கால் வரைக்கும் நான் ஹேர் வச்சிருந்தேன் ஒரு ஸ்டேஜ்ல கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த ரெப்பன்சல் டைப்ல நான் ஹேர் வச்சிருக்கேன் அப்புறம் இதெல்லாம் நமக்கு சரிச்சுக்க வராது டப்பா அப்படி நான் கட் பண்ணிட்டேன் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வரைக்கும் இருப்பு வரைக்கும் வச்சிருந்தேன் அப்புறம் இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணிட்டேன் இதுவும் இப்ப எனக்கு போர் அடிக்குது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி கட் பண்ணியிருந்தேன் நான் இவ்வளவு தூரம் கட் பண்ணியிருந்தேன் நிறைய தடவை ரொம்ப வருஷம் அப்படிதான் வச்சிருந்தேன் அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணிடலான் இருக்கேன் இந்த சம்மர் முடிஞ்ச உடனே ஆட்டம் ஆரம்பிக்க முன்னாடி கோ டு திஸ் ஹேர்ஸ்டைல் இந்த அளவுக்கு சப் பண்ண போறோம் இதுக்கு என்ன தெரியுமா மெயினா நாங்க வந்து நானும் பார்த்தியும் எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வர்றாங்க அவங்களோட சேர்ந்து இன்னைக்கு வெரி வெரி லாங் வாக் போறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் மீட் பண்ண போறோம் செம்ம ஹாப்பியா இருக்க போகுது இன்னைக்கு இதை வந்து என்ன தெரியுமா நான் வந்து இங்க யூகே தோழிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் வச்சிருக்கோம் நான் சொன்னேல்ல உங்க கிட்ட இந்தியாவில இருக்கும் போதே சொன்னேல்ல அப்பதான் ஆரம்பிச்சது நாங்க இங்க நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த குரூப் வச்சுட்டு இருக்கோம் வாட்ஸ்அப் குரூப்பு வாட்ஸ்அப்லயும் இருக்கு ஃபேஸ்புக்லயும் இருக்கு நீங்க எதுல வேணும்னாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த குரூப் வந்து யாருக்கு அப்படின்னா யூகேல இருக்கலாம் தமிழ் பெண்களுக்கான குரூப் எது சாரி இது லேடிஸ்க்கு மட்டும்தான் நிறைய பேர் ஜென்ஸ் எனக்கு இமெயில் அனுப்பி திட்டிங்க ஏன் எங்களுக்கு சில நாங்கள்லாம் குரூப் ஜாயின் பண்ணக்கூடாதா நாங்கள்லாம் வந்து எங்களுக்கு டவுட் இருந்தா எங்க கேட்கறது சாரி இது லேடிஸ்க்காக மட்டும் அதுவும் யூகேல இருக்கிற தமிழ் லேடிஸ்க்காக மட்டும்தான் இந்தியால இருக்கிறவங்களுக்கு யூஎஸ்ல மத்த கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கிற எல்லாருக்குமே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வேற குரூப் ஒண்ணு ஆரம்பிக்க போறோம் இந்த யூகே தொழில்கள் குரூப் ஒரு பர்பஸே வந்து இங்க நம்ம மக்கள் எல்லாரும் நம்ம மீட் பண்ணிக்கிறது இதெல்லாம் தான் சேர்ந்து பண்டிகைகள் கொண்டாடுறது இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் ஏன்னா நம்ம ஊரை விட்டு வந்து இங்கே நிறைய நம்ம மிஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா நம்ம ஊர் விஷயங்கள் எல்லாம் அது நம்ம மக்கள் எல்லாம் மிஸ் பண்ணுவோம் இங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காது இங்கே என்ன நடக்குது ஏது எல்லாம் ஹெல்ப்பும் நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த குரூப்பில் நீங்கள் இனிமேல் ஜாயின் பண்ணலன்னா அந்த குரூப்போட லிங்க்கை இந்த வீடியோ கீழே தரேன் நீங்கள் ஃபேஸ்புக்லேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் நிறைய பேர் அந்த குரூப்பில் இருக்கோம் அந்த குரூப்பில் தான் நான் போட்டிருந்தேன் இந்த மாதிரி நான் இன்னைக்கு வாக் போகிறேன் நீங்கள் ஏதாவது வரீங்களான்னு சொல்லிட்டு முந்தானித்து தான் போட்டேன் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வராங்க இன்னைக்கு இவங்களுக்கு வேறு கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது வீக்கெண்டில் அவங்களுக்கு கிளாஸஸ் அதெல்லாம் இருக்குது அதனால வந்து பசங்க வரல அப்படின்ட்டாங்க ஸோ பசங்களை கவனிச்சுக்கிறதுக்கு என்னோடய ஃப்ரெண்டு வராங்க அவங்க வேணும் இருக்காங்க இங்கே ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ட்ரைவ் அவங்களுக்கு ஆனால் அவங்க தான் வராங்க அவங்க ரெண்டு பசங்களையும் கூட்டிகிட்டு வராங்க சரி அவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து லஞ்ச் செஞ்சு வச்சுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய காய்கறிகள் காய்ச்சிருக்குது உங்கள் கார்டன்லேயும் அதனால காயெல்லாம் பறித்து லஞ்சு செஞ்சு வச்சுட்டே போயிடும் ஏன்னா காலையில் வந்து எங்கள் வீட்டில் அவ்வளோவா ஒன்றும் சமையலே கிடையாது காலையில் வெறும் மில்க் ஷேக் பண்ண மேங்கோ மில்க் ஷேக் பண்ணிட்டு அதோட வீட்டில் நான் நேற்று பண்ணின பிரெட் இருந்தது நேற்று ஃப்ரெஷ்ஷாக பிரெட் பண்ணேன் ஃப்ரெஷ் பிரெட் எப்போவுமே செம சூப்பராக இருக்கும் தெரியுமா இந்த லோஃபில் வந்து நான் ஆக்சுவலி கேஷ்யூஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தேன் கேஷ்யூஸ் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி போட்டிருந்தேன் கிரான்பெரிஸ் வெய்சன்ஸ் எல்லாம் போட்டு சூப்பராக இருந்ததுங்க அவ்வளோ சாஃப்டாக இருந்தது வீட்டில் செஞ்சால் மட்டும்தான் இவ்வளோ சாஃப்ட்னஸ் வரும் வீட்டில் அந்த பிரெட்டை பேக் பண்ணும்போது வாசனை உங்களுக்கு பிடிக்குமா அவனில் பேக் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன வயசுல இருந்து இந்த பேக்கரிக்கு சைட்ல போகும்போதுலாம் அந்த பிரெட் பேக் பண்ற ஸ்மெல் தெரியுமா சூப்பரா இருக்கும் அதுதான் நாங்க காலையில சாப்பிட்டோம் அதனால கொஞ்சம் இப்பவே மணி பத்து தான் ஆகுது இருந்தாலும் இந்த டைம்கே செஞ்சு வச்சுட்டு போயிடலான்ட்டு மழை வர மாதிரி இருக்கு கடவுள் பிள்ளைக்கு வரக்கூட தனிச்சோ வரக்கூடாது மழை இன்னைக்கு ஏன்னா அப்ப வெயில் வருது அப்பப்போ மூடிக்குது பயமா இருக்கு வாங்க காய்கறி எல்லாம் பறிச்சு எனக்கு செஞ்சு வச்சுட்டு கிளம்பும் நிறைய கத்திரிக்காய் ரெடியா இருக்குன்னு சொன்னேன் எல்லாம் இருங்க காட்டுறேன் இந்த பேட்ச்லயும் இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி இங்கே கொஞ்சம் இருக்கு அதை காட்டுறேன் இதோ இது வந்து பர
இதுலேயும் பறிக்கணும் ஆனால் கொஞ்சம் பச்சையாக இருக்குது தக்காளி எல்லாம் இங்கே பாருங்கள் கத்திரிக்காய் நிறைய இருக்குது இதுக்குள்ள தெரியுதா வெள்ளை கத்திரிக்காய் பர்பிள் கத்திரிக்காய் பச்சை கத்திரிக்காய் தெரியுதா உள்ள க்ரீனில் எவ்வளோ காய்ச்சிருக்கு பாருங்கள் இருங்க தெரியுதா ஏதோ க்ரீன் கத்திரிக்காய் நிறைய காய்ச்சிருக்கு பிஞ்சாக அப்படியே பறித்து சமைச்சோன்னா டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் பறிக்கலாம் இந்த கத்திரிக்காய் பறிச்சிடலாம்ல நல்லா தான் விளைஞ்சிருக்குது இது நைஸ் இந்த கத்திரிக்காய் பாருங்களேன் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குல்ல நான் ட்வின் கத்திரிக்காய் கூட பார்த்துருக்கேன் இது மூணு பாருங்க மூணு கத்திரிக்காய் ட்ரிப்லெட்ஸ் மாதிரி ஒன்றா சேர்ந்து வந்திருக்குல்ல ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது இது பச்சை கத்திரிக்காய் நிறையா இருக்கு எப்பவுமே எனக்கு வந்து பச்சை கத்திரிக்காயோட டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு இதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இதுவும் நல்லா தான் இருக்கு கொஞ்சம் பிஞ்சாக இருந்ததுன்னா நம்ம சமையலில் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த முத்தை விடாமல் கொஞ்சம் ஏர்லியாகவே பறிச்சிடுவேன் நான் இது கொஞ்சம் உள்ளே இருக்குது உள்ளே இருக்கிறதுலாம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பறிக்கணும் ஏன்னா வந்து அந்த தண்டு கையில் உரசிச்சுன்னா நம்ம எரியும் கையில் நான் ஃபுல் ஹேண்ட் ஷர்ட் போட்டிருந்துருக்கணும் இன்றைக்கி பாருங்கள் கீழே விழுந்துருச்சு அது வெள்ளை கத்திரிக்காய் இது நல்லா இருக்குல்ல இது ஒரு மாதிரி நாட்டு கத்திரிக்காய் இதுவும் வெள்ளை கத்திரிக்காய் தான் இது ரொம்ப பிஞ்சு இது எடுக்கலாம் இது கட் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி சமையலுக்கு எண்ணெய் கத்திரிக்காய் பண்ண போகிறேங்க இன்றைக்கி இது வந்து எங்கள் அம்மாவோட எண்ணெய் கத்திரிக்காய் ரெசிபி இது பாருங்கள் வண்டு விழுந்துடுச்சு இதை கட் பண்ணி நம்ம வந்து காம்போஸ்ட்டில் போட்டுடலாம் அது அழுகிடும் அப்படியே அதில் செடிங்களுக்கு உரமாக போட்டுக்கலாம் தக்காளி கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் இது வந்து பீஃப் தக்காளி நல்லா பெருசாக இருக்கும் நல்லா பழுத்துருச்சு பாருங்கள் இது ஓரளவுக்கு வீட்டுக்குள்ளே வச்சா பழுத்துடும் இதெல்லாம் வந்து நான் இந்த பைங்கன் பர்த்தா பண்ணலான்ட்டு விட்டு வச்சுருக்கேன் இன்னும் ஒரு நாலு நாள் ஆகும் அது தக்காளி பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு நிறைய பேர் சொன்னீங்கல்ல நான் அன்றைக்கி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அப்போது இவ்வளோ நிறைய தக்காளி இருக்குது இங்கே அனுப்பிச்சு விட்ருங்க தமிழ்நாட்டில் தக்காளி இந்தியாவில் விலை ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படி நம்ம ஊரில் அப்படின்ட்டு சந்தோஷமாக நான் அனுப்பிச்சு விட்ருவேங்க இதெல்லாம் பாருங்கள் நல்லா பழுத்த தக்காளியாக இருக்குது சந்தோஷமாக என்னால் முடிஞ்சால் இங்கேருந்து நான் மூட்டை கட்டி அனுப்பிச்சு விட்ருவேன் இந்த வருஷம் தக்காளி நிறைய போட்டிருக்கேன் நான் பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு உங்கள் ஞாபகம் தான் வருது தக்காளியை பற்றி நீங்கள் சொன்னதான் ஞாபகம் வருது இது ஓரளவுக்கு நல்லா பழுத்த அப்புறம் கொஞ்சமாக பழுத்த அப்புறம் பறித்து உள்ளே வச்சோன்னா நான் அந்த பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருவேன் இந்த வெங்காயம் அதுக்கு பக்கத்தில் வச்சுடுவேன் அது உள்ளேயே பழுத்ததுன்னா அது நல்லாயிருக்கும் நான் அன்றைக்கி பச்சை தக்காளி பறித்து பச்சை தக்காளி ஊறுகாய் கூட போட்டிருந்தேங்க அதை அன்றைக்கி வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டேன் ஆனால் என் ஃப்ரெண்டு கேட்டாங்க அவங்களுக்காக நான் திருப்பி பண்ண போகிறேன் அது பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன் பச்சை தக்காளி பிக்கல் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்பவே நல்லது இது வந்து அந்த லாங் டொமேட்டோ இட்டாலியன் டொமேட்டோ இது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்ல இனிப்பாக இருக்குங்க இது நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் தேவைப்படுது பச்சை மிளகாய் நிறைய இருக்குது எங்கிட்ட இது கொஞ்சம் ஊறுகாயெல்லாம் கூட போடணும் நான் பச்சை மிளகாய் இன்றைக்கி ஆனால் கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு மட்டும்தான் பறிச்சுக்க போகிறேன் நேற்று கூட நிறைய பறித்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் கொடுத்தேன் நான் இன்றைக்கும் நிறைய இருக்குது பட்டர் பீன்ஸ் மசாலா பண்ணுறதுக்காக நேற்று நைட்டே ஊற வச்சுருந்தேன் அதை முதல்ல குக்கரில் வேக வச்சிடலாம் நான் பண்ண போகிற இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் ரெசிபி எங்கள் அம்மாவோட ஸ்பெஷல் ரெசிபி இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஆனால் செம்ம டேஸ்டாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் செய்கிறதுக்கு ஆனியன் பச்சை மிளகாய் ரெண்டுமே நீளவாக்கில் தான் கட் பண்ணிக்கணும் ஜூலியன் டைப்பில் ஐயோ இந்த கத்திரிக்காவை கட் பண்ண எனக்கு மனசே வரல அழகாக இருக்குல்ல இது வித்தியாசமான கத்திரிக்காய் என்ன பண்ணுறது கட் பண்ணிடலாம் கத்திரிக்காவோட ஹைட்டு சின்னதாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அப்படியே நீளவாக்கில் கட் பண்ணி போட்டுருவோம் எண்ணெய் கத்திரிக்காயில் ஆனால் இதோட ஹைட்டு பாருங்கள் எல்லாமே பெருசு பெருசாக இருக்கா ஸோ பாதியாக கட் பண்ணிடலாம்
முதல்ல கத்திரிக்காவை லைட்டாக வேக வச்சுக்கணும் அதில் ஒரு கால் கப் மட்டும் தண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் சால்ட் டர்மரிக் பவுடர் போட்டு மூடி போட்டு பாயில் பண்ணணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பாயில் ஆனால் போதும் ரொம்ப சொத சொதான்னு வேக வச்சிடக்கூடாது நல்லா நறுக்கு நறுக்குன்னு தான் இருக்கணும் காய் ஓரளவுக்கு வெந்துடுச்சு அதை சைடில் எடுத்து வச்சுட்டு இன்னொரு கடாயில் எண்ணெயில் கடுகு உளுந்த பருப்பு போட்டு அது நல்லா வெடித்த உடனே நம்ம ஆனியன் க்ரீன் சில்லிஸ் போட்டுக்கலாம் இந்த கருவேப்பிலையை நான் கடையில் வாங்கினது தான் நம்மளோட ஸ்ரீலங்கன் தமிழ் கடையில் வாங்கினது தான் ஃப்ரெஷ் கருவேப்பிலை நான் கருவேப்பிலை செடி இந்த வருஷம் இந்தியா போயிருந்தப்போ கொண்டு வரணும்னு நினச்சேன் ஆனால் கொண்டு வர முடியல கருவேப்பிலை செடி வைக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை எனக்கு ஆனியன் வதங்கிறதுக்கு மட்டும் லைட்டாக தான் சால்ட் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா வந்து கத்திரிக்காயில் ஏற்கனவே சால்ட் போட்டு தானே வேக வச்சேன் அதனால் லைட்டாக தான் போட்டிருக்கேன் இந்த கத்திரிக்காவை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா சும்மா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கணும்னா போதும் ஏன்னா கத்திரிக்காய் வந்து ரொம்ப பிளவலான்னு ஆகிடக்கூடாது ஏற்கனவே குக் ஆகிருக்கு கொஞ்சமாக தேங்காய் பூ போட்டு லைட்டாக வதக்கிட்டு இறக்கிடோம்னா சூப்பர் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் ரெடி அடுத்ததாக நான் பட்டர் பீன்ஸ் மசாலா பண்ண போகிறேன் பட்டர் பீன்ஸ் மசாலா ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு முதல்ல கொஞ்சம் சோம்பு பட்டை ஒரு மூணு கிராம்பு இதை போட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் ஆனியன் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அதில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போடுறேன் நான் நான் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு எனக்கு வசதியாக இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு நிறைய செஞ்சு அது ஐஸ் கிடை ஐஸ் ட்ரேஸில் போட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணி நான் எடுத்து வைப்பேன் அது இல்லை அதனால் இப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இடித்தேன் நான் அதோட கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுட்டு நம்ம தோட்டத்துலேயே பறித்த தக்காளி பழம் அதையும் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக இதில் வந்து கொஞ்சமாக டர்மரிக் பவுடர் அதுக்கப்புறம் நான் இந்தியாவிலேருந்து கொண்டு வந்தேன் இல்லையா இது நான் வெஜிடேரியன் மசாலா பொடி நான் சொன்னேன் இல்லை இது வெஜிடேரியன் ரெசிபீஸ்லேயும் சூப்பராக இருக்கும்னு இந்த பட்டர் பீன்ஸ் மசாலாவில் நான் போட்டுக்கிறது நான் வெஜிடேரியன் மசாலா பொடி தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் அந்த ரெசிப்பி வீடியோ பார்க்கலன்னா இந்த வீடியோ கீழே லிங்க் தரேன் உங்களுக்கு இதில் லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சுட்டு நல்லா வதக்கி அந்த தண்ணியெல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா மசாலாவை இந்த மாதிரி வதக்கிக்கணும் இந்த மசாலா பொடி இந்த ரெசிப்பிக்கெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் கேஷ்யூ நட்ஸ் ஊற வச்சுருந்தேன் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுருந்தேன் இது வந்து ஒரு எட்டு பத்து கேஷ்யூ நட்ஸ் இருக்கும் அதையும் அதோட கொஞ்சம் தேங்காய் துருவி போட்டிருக்கேன் தேங்காய் ஃப்ரெஷ் தேங்காய் இது ஃப்ரோசன் கிடையாது ஆனால் ஃப்ரோசனும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா தான் இருக்கும் வீட்டில் ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லைன்னா ஃப்ரோசன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டையும் சேர்த்து லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் இதுவே டிவி குக்கிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிக்சியில் இருந்து அப்படியே ஸ்பூனால் அப்படியே அழகாக ஸ்டைலாக நானும் எடுத்து போடலான்னு பார்த்தேன் அந்த மாதிரி சரி நமக்கு அதெல்லாம் வராது நம்ம கையாலேயே எப்படி வலித்து போட்டுடலாம் அதுதான் நமக்கு வரும்ட்டு கையாலேயே போட்டு பீன்ஸ் மசாலா ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை மட்டும் போட்டோன்னா ரெடி இனிமேல் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ண கிளம்ப வேண்டியதாம் தொழில்கள் எல்லாருமே இங்க வாக்கிங் வந்திருக்கோம் நிறைய பேரு இந்த ஆர்டர்ல நான் சொல்றேன் அவங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறவங்க வித்யா இவங்க வந்து ஸ்ரீதேவி இவங்க ஹேமலதா சுதா ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் இவங்க வந்து ரேஷு நாங்க எல்லாரும் தான் இன்னைக்கு வாக்கிங் வந்திருக்கோம் ஹஸ்பண்ட்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி போயிட்டு இருக்காங்க வில் கோ அண்ட் ஜாயின் தம் அந்த சைடு வந்துருச்சு எல்லாம் 
நல்ல பெருசு பெருசா தான் இருக்கு சோ நைஸ் சுதா நல்லா இருக்குல்ல சோ பியூட்டிஃபுல் நீங்க சாப்பிடலாம் மேல இருந்து ஏதாவது காக்கா பெரியாங்கல <laughs> 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 என்னோட <laughs> 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 <laughs>